Rasulullah padahal bukan maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya maka kepada saudara kita yang mengingkari bicarakan di rumah nggak usah pakai media tentang polemik nasab yang ada di negeri ini makin lama makin kelihatan hasilnya jadi dulu itu banyak orang di negeri ini yang percaya bahwa HP adalah zuriah nabi tapi sekarang sudah banyak yang tidak percaya lagi. Hal itu tentu saja menyebabkan majelis-majelis yang diadakan oleh Habaib menjadi sepi. Habaib juga tidak begitu didengarkan lagi. Kecuali bagi mereka yang selama ini memang menjadi mukibinnya atau menjadi pengikutnya. Yang sudah tidak mau berpikir lagi masa depannya. Taunya cuma nurut patuh dan manut pada Habaib. Tidak berpikir benar baiknya, jelek atau buruknya itu tidak begitu difikirkan. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Habaib lakukan. Nah ini adalah sebuah tindakan yang seharusnya dihindari oleh rakyat di negeri ini yang ingin kemerdekaan sejati. Kalau Anda masih menjadi pengikutnya Habaib itu berarti Anda itu belum merdeka seutuhnya. Tapi ya biarlah mudah-mudahan nanti para mukibin atau para pengikut Habib itu akan sadar dengan sendirinya. Dan kita akan melihat sebuah video dari seorang Habib yang tidak hanya berani melaknat saudaranya saja, tapi dia berani melaknat nenek moyangnya sendiri. Kita simak videonya. Muhammad SAW itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bayt. Atas nama Ahlul Bayt, Habib. Demi Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita ketuna Rasulullah padahal bukan, ya. maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Nah, coba Anda perhatikan. Dia seorang Habib yang hidup di masa kini, tapi berani melaknat nenek moyangnya sendiri yang hidup ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Jadi sekilas memang kelihatan bagus. Dia bilang kalau misalnya nenek moyangnya itu berdusta, bahwa sebenarnya nenek moyangnya itu bukanlah duriah nabi kemudian mengaku-ngaku sebagai duriah nabi dia akan melaknat nenek moyangnya kelihatannya sih bagus jadi dia itu sebagai rasa atau bentuk pertanggungjawaban atau menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang ia sampaikan itu adalah kebenaran bahwa apa adalah duriah nabi maksudnya seperti itu tapi dengan cara melaknat nenek moyang ini sudah tidak mencerminkan akhlaknya duriah nabi yang namanya duriah nabi itu tidak mungkin akan melaknat nenek moyangnya sendiri, tidak mungkin akan melaknat leluhurnya sendiri. Yang namanya duriah nabi itu pasti akan mencintai leluhurnya, akan mencintai nenek moyangnya, akan bersyukur dengan adanya nenek moyang dan leluhur tersebut. Tapi kalau dengan cara seperti ini akan melaknat nenek moyang, akan melaknat leluhur, nah itu pasti bukanlah ajaran atau bukanlah itu duriah kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjut dulu videonya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari bicarakan di rumah, usah pakai media. Nah, bagi saudara kita yang mengingkari bicaralah di rumah. Ya, gak usah pakai media. Katakan, ya Allah. Tidak usah pakai media. Jadi misalkan ada orang di negeri ini yang meragukan nasab alawi atau tidak percaya bahwa apa adalah duriah nabi, itu jangan diungkapkan di media, tapi bicarakan di rumah saja. Bicarakan dengan anak, istri, dengan keluarga, dengan siapapun yang ada di rumah. Tapi jangan lewat media. Tapi kenapa Pak Habib ini menyatakan hal tersebut kok lewat media? Artinya kalau misalkan agar rakyat yang tidak percaya bahwa Habib adalah duriah nabi, jangan bicara di media. Ya Pak Habib ini bicaranya juga jangan di media, tapi di rumah juga. Seperti itu kan lebih adil. Kita lanjut dulu. Kalau saya, tuduhan saya benar. Maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Wow. Sama seperti saya mengucapkan. Jadi main laknat, main laknat itu ya? Di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan. Jadi dia tadi bilang, misalnya orang yang tidak percaya bahwa Habib adalah duriah Nabi, itu kalau tuduhannya itu benar atau salah itu intinya agar mendapat laknat. Jadi apa ya? Jadi kok agama Islam menjadi serem seperti ini? Sedikit-sedikit dilaknat, kalau salah dilaknat, kalau benar akan mendapat kebenaran. Ini gimana? Coba kita ulang lagi ini. Bentar ya. Seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, hmm. maka turunkan 
kepada saya. Ya. Sama seperti saya mengucapkan kepada yang Oh, kepada kalau hal tuduhan saya itu tidak benar, turunkanlah laknat kepada saya. Nah ini kalau kita orang muslim ya otomatis tidak mungkin akan melakukan hal yang seperti ini. Ini namanya konyol. Kalau tuduhan saya itu tidak benar bahwa haba itu ternyata adalah tuduhan Nabi, maka turunkanlah laknat kepada saya. Nah ini kan sebuah doa yang konyol, yang tidak diajarkan oleh kanjeng Nabi. Dan harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa orang yang tidak percaya bahwa haba eh, bukanlah tuduhan Nabi, itu bukan hanya berdasar dari rasa benci atau curiga, atau apa itu bukan tapi berdasar kitab nasab berdasar DNA berdasar sejarah berdasar perilaku dan banyak sekali dasar-dasar lainnya jadi tidak serta merta makanya kalau dia bilang bahwa misalkan apa tuduhan masyarakat di Indonesia selama ini salah biar laknat menimpanya Nah ini adalah sebuah ajaran yang tidak diajarkan oleh kancing Nabi Jadi semakin banyak Habib ini berbicara Itu semakin menunjukkan bukti Kalau Habib memang bukanlah keturunan kancing Nabi Meskipun dalam berbicara dia itu bertujuan atau bermaksud Agar orang itu percaya kepada dia bahwa Habib adalah duriah Nabi Tapi justru semakin banyak dia itu bicara Semakin kelihatan bahwa akhlaknya itu Jauh dari akhlak Turia Kanjeng Nabi. Kita lanjut dulu. Biasa banding, tapi saya harap tidak dilakukan. Karena akan terjadi masalah besar. Hmm. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang tolim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah. Nah. Tidak kepada Allah dan Rasulnya. Pasti di dalam keluarga Habaib ada perampok. Nah ada. ini kalau keluarga kami Habaib itu dilaknat oleh Allah. Itu dalam keluarga kami ada perampok. Ada pembunuh, ada germo, ada bandar, bandar, bandar semuanya. Ada bandar, ada penjahat. Jadi intinya si Habib ini bilang, kalau